Hello, this is Bill from Mastodon. I hope to see you all tomorrow night at the uh, Metallica and Mastodon show. And uh, and you're watching shock. You're watching shock. Com. And you're watching shockcom.co. different animal really when uh, obviously when we do our own headlining tours it's our show claramente es muy distinto cuando hacemos nuestros propios shows estamos en la cabeza del cartel y nosotros mismos creamos las reglas cuando salimos al escenario y vemos un público de 3000 personas sabemos que está ahí por Maston y eso es una gran sensación <coughs> you know that those people are there to see Mastodon. You know, it's cool. It's like a really good feeling, you know. It's, uh, you know, it's, it's, it's well, you know, whatever. It's, it's our, like I said, it's our show. So when we do stuff like, you know, with Metallica, a band like Metallica, who is. Uh, Ahora, cuando una banda como Metallica nos le invita a tocar en sus conciertos frente a miles y miles de personas, aceptamos la invitación inmediatamente. Especialmente cuando es para llegar a lugares que no conocemos como Centroamérica y Sudamérica. Es algo para lo que tuvimos que prepararnos gradualmente. Creo que la música que se escribió para este álbum está hecha para ser interpretada de este modo. Por ejemplo, si oyes Oblivio, el primer corte del disco con solo guturales, no sonaría nada bien. Brendan, el productor, tuvo mucho que ver en esto, ya que impulsó a que todos cantaran lo mejor que pudieran y se retaran cada vez más. Es un músico y también un excelente productor. Really like choking it out of them, you know. Like do it again. You can do it better. Come on, like like hit this note up here, and then you know Brendan had a lot of good ideas for harmonies under, over, melodies. You know stuff that was stuff maybe we just didn't hear. You know, because he, he's Brendan is a, a musician and he's a really good producer. Uh, I think. I don't know. I think uh, I think the audience that we, we play in, play in front of or, or cater to whatever. Parte de la gente para la que hemos tocado son jóvenes muy chicos, de hecho menores de 20 años. Chicos que creo desconocen cosas como Pink Floyd, King Crimson, Tim Lizzy e incluso los primeros tres discos de Metallica, pero lo disfrutan porque pueden darse cuenta que es algo distinto, algo que pudo haber sido influenciado por muchas cosas como Frank Zappa, Rush o Genesis. I don't know if they get like some of the stuff we've borrowed from Frank Zappa or whatever, you know. Some of our early influence, Rush or Genesis or Led Zappa, whatever. So I think Creo que lo bueno de la receptividad del público es que hay una saturación de sonidos estridentes en el mundo y los chicos pueden encontrar algo diferente en nosotros. Heavy, play fast you can. There's so much of that up that's been saturating the market for so many years. The kids see that's it on. Like, there's a little bit of everything in there, and I think it's been a great reception. Mm -hmm.